জীবন করতে কইছে আমি সুরেশ আছে বল আসো কই ওই যে সোনা গাতে ওই যে ওদের পাকিস্তান ও হ্যাঁ ও ওই খাবো এই দেশের মত গরীব দেশে এই দেশের মত তরুণ দেশে শিল্পীদেরকে যেভাবে ইভেন সরকার থেকে শুরু করে জনগণ আমি ঠিক উল্টাটা বলবো যে আমি সোসাইটির কাছে ঋণী আমাদের বাংলাদেশের মতো এই এই গরিব নতুন সোসাইটি একটা শিল্পীকে যা দিছে তার পরিবর্তে শিল্পী ততটা দিতে পারে নাই সব শিল্পী যে দায়বদ্ধতা সমাজের প্রতি সেটা আমার মনে হয় দুই পার্সেন্ট শিল্পী করছে কিনা যায় না বাংলাদেশের মতো যে একটা শিল্পীর কাজ পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে বিক্রি হয় সেই শিল্পীর পাঁচ লাখ টাকার কয় টাকা সে খরচ করছে কয়টা স্কুলে গ্রামের পাঠশালাতে হ্যাঁ কয়টা অর্গানাইজেশনে হেল্প করছে কয়টা জায়গায় রং কিনে দিচ্ছে কয়টা গ্রামের স্কুলে হেল্প করছে করে নাই আমি শুধু না সমস্ত শিল্পী সমাজে ঋণী থাকা উচিত কেউ যেন না বলে যে আমাকে সোসাইটি দেয় নাই হ্যাঁ সে কি করছে সোসাইটির জন্য কতটা দিচ্ছে অনেকে যে ছবি আঁকে একটা মার্কা ধরে হ্যাঁ আমি এটা আঁকি সেই সেই যে ছবি আঁকে যে ধরন যাদের নিয়ে আঁকে তাদের কাছে কোনো দিন গেছে কিনা তাদের তাদের একটা একটা অঙ্গ স্পর্শ করছে নাকি একটা আদর করছে নাকি নাম জিজ্ঞেস করছে নাকি যে তুমি কোথেকে আসো বাবা মহম্মদ কি বেগে দেখে ওনাকে আস্তে আস্তে ওনার ছবি দেখা শুরু করলো ওনার ছবি আমাকে এত টানলো অ্যাপস্ট্রাক্ট বিমূর্ত ছবি তখন আমি পাঁচ বছর বিমূর্ত ছবি আঁকছি এবং অনেকে খুব ভালো মানে খুব খুব মানে আঘাত করে আমাকে ক্রিটিসাইজ করছে যে কিপ্রিয় নাকি এত ভালো ইমিটেটার মানে ই না কি বলে ইনফ্লুয়েন্স না ইমিটেড এত ভালো কেউ হতে পারবে না তো আমি জানতাম কেন করি ঠিক একটা যেমন করে হরিপ্রসাদ তার গুরুর কাছ থেকে বাসি ফুটো তাঙ্গল শিখছি আমি ঠিক ওই ভাষা স্বর্ণপি শিখছি ওনার ছবি মত পাঁচ বছর কাজ করছি তারপরে আমি দেখলাম যে না এটা আমার না তারপরে আমি শুরু করলাম খোঁজা তারপরে শুরু করলাম মানে তোমার কাঁথা ডিজাইন কাঁথা মানে তখন তো এবার খোঁজার কিন্তু একদম মানে একদম মানে রুট লেভেলে করছি কারণ আমি রুট লেভেল বড় হয়েছি যদি আমার ফ্যামিলি রুট লেভেল না আমি রুট লেভেলে বড় হয়েছি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল একজন মুচির ছেলে বুদুয়া হ্যাঁ সে ছিল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তো আমি রুট লেভেল থেকে বড় হয়েছি এবং ওর জন্যে ও খুঁজে কাঁথার ছবি নিয়ে আমি কাঁথার ডিজাইন নিয়ে আমি ছবি আছি বেশ অনেক বছর তারপরে তারপরে কাঁথার থেকে পট করে আমাকে তখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে লালন সম্পর্কে এত মানুষ জানতো না দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তখন আমি শুরু করলাম লালন উপরে ছবি আঁকা একটে বেলা দিয়ে মানে দীর্ঘ সাত বছর কাজ করছি এবং তখন আমার ছিল একটা রুম একটা রুমের মধ্যে বেশি হলে দশ ফিট বাই দশ ফিট তার মধ্যে রান্নাঘর বাথরুম ড্রয়িং রুম একটা রুমের মধ্যে তার মধ্যে আমার স্ত্রী আমার মেয়ে হাউস হোল্ডার যে হেল্প করতো যে মেয়েটা ওই রুমের মধ্যে থাকতাম আমার ছবি আঁকার জায়গা ছিল না আমি মাটিতে বসে এক টেম্পারা করতাম সাত বছর এক টেম্পারা বসে লালন ফিল ছবি করে হ্যাঁ করে তারপরে একদিন করে তারপরে শেষের ছবিগুলি আমার আস্তে লালন থেকে আসতে বাইরে আসছে একটু প্রোটেস্ট চলে আসছে হুম ওই যে তোমার যাত্রা ছবিটা তারপর রেশনের দোকান তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি আস্তে আস্তে আমি ইচ্ছে করি তুমি বললাম যে আগে জিজ্ঞেস করলে যে কেন আমি করছি কেন আমি জানি না আমাকে করাইছে আমার মানে এটা বললাম না যে রাস্তা আমাকে ডাকছে
সেটা একটা আর্ট স্কুল ছিল ভর্তি হতে তখন আমার ভগ্নিপতি থাকতেন উনি বললেন যে এখন আমি জানতামই যে আর্ট কলেজ বলে একটা জায়গা আছে তখন আমার ভগ্নিপতি বললো যে তুমি এখন এখানে ভর্তি হো না আর্ট স্কুল একটা সামান্য মেট্রিক পাস করার পরে ঢাকা আর্ট কলেজ বলে একটা জায়গা আছে ভর্তি হবা তখন আমি পড়াশোনার সময় পড়াশোনা অবশ্য খুব খারাপ ছিলাম কোনো কোনোদিন পড়াশোনা তো করতামই না মনই বসতো না খালি ছবি আঁকতাম আর থিয়েটার করতাম প্রায় সপ্তাহে একটা করে থিয়েটার ওই সব বাড়ি থেকে সারি এনে মঞ্চ বানাইতাম থিয়েটার আমি নিজে লিখতাম নিজে ডিরেক্ট করতাম তারপর বৃষ্টি এলে তো তো সারি ভিজে তিতি পরে ওই যে ইপ পরে যেত তখন সব বাড়িতে ফেরত দেওয়ার সময় সেই বকা মানে রোজ এমন দিন নাই যে আমি বকা না খেছি এবং একই কারণে এবং এখন দেখলাম যে ওই বকাটা যার জন্য আমাকে দিতেন আমার বাবা ওইটাই আমার আসল রূপ আমার ছবিতেও ওই রূপ ওই রূপ নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করছি এবং ওই রূপ নিয়ে আমি বকা
পাপ করি পামরা পাপ করি পামরা দুহাই দি তো মারি দয়াল দুহাই দি তোমারি চরণ ছাড়া জিনিসের প্রতি আমার টান আমার ছবি হতে দেখলে বোঝা যাবে যে পান্তাপাতের থাল ভাঙা পচা ফল মরা ফুল ভাঙা ব্রিজ পুরান নৌকা এর প্রতি আমার টান এবং এই সব সবই আমার আসছে শৈশব থেকে যার জন্য নিসারের লেখার সময় নিসার জামা সম্পর্কে লিখছে ওইটাই ওইটাই বিশ্বাস করে বলছে যে যার ছোটোবেলার থেকে যেটা গতানুগতিক সেটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য কেন যে আমার মধ্যে আসে ছিল তোমার শিক্ষক যে এত পপুলার ভালো কাজ করেন তার একজন করলো 
ঠিক সেইভাবে তোলা দরকার নাই তবু অনেকের থেকে নেয় আসবে যারা সাধারণত ফ্রিগেটিভ কাজ করো ফ্রিগেটিভ বলতে হিউম্যান ফিগার কথা বলছি না ফ্রিগেটিভ অর্থ হলো যে ছবিতে চেনা জগতের জিনিস থাকে এলিমেন্টস থাকে মানুষ ঘোড়া বা জুতা এতে এটা ফ্রিগেটিভ অনেকগুলো নাই এবং এদিক ওদিকে ছড়ানো চাকু चाल गुड़ा दिए लक्ष्मी पाक से किसान पांचा फोटा तरह लक्ष्मी रखते आस শহরে আসছেন মানে ভালো কাজ পাওয়ার জন্য কবিতার কবির কথা যে হে পথিক তোমার সড়ক নাই হাতে হাতে সড়ক তৈরি করো ওই জন্যই আমি এই যে তুমি বলে যে যে জিজ্ঞেস করলে যে এই চেঞ্জগুলো আমি চেঞ্জগুলো আমি করিনি এইটা মানে আমাকে আমার হয়েছে আমাকে দিয়ে করেছে আমার হয়েছে আমার ব্রাশ তুলি আমার মন হ্যাঁ আমার মাথা আমার ছবি বা আমি কোনো স্টাইল ভিত্তিক না আমি যেটাকে এতে বলে আমার আমার পার্সোনালিটি আমার ক্যারেক্টার আমার চরিত্র ভিত্তিক মানে আমার চরিত্র ভিত্তিক যার জন্য আমি স্টাইল বানি না হ্যাঁ আমি হয়তো কানে ছিল একটা রিং করে দুইটা রিং লাগছি টাট্টু করছি হয়তো কালকে করব না হ্যাঁ আমি করব না আমি কোনো আমি কোনো স্টাইলে বিশ্বাসী না আমি চরিত্রে বিশ্বাসী যার জন্য আমার আমি পাদ্দাপাতে থালো আঁকি একটা নগ্ন দেহ আঁকি আবার স্লাম কুইন যে বস্তি রানী হ্যাঁ তাকেও আঁকি একটা রুটিও আঁকি যে যা যেটা আমার ভালো লাগে আমাকে আকৃষ্ট করে আমি ফিল করি এখানে আমি যমুনা ব্রিজও আঁকি কেন আমি ফিল করছি 
যমুনা ব্রিজ একটা যে ব্রিজের ফিলসফি হলো যেটা দুই তীরকে কানেক্ট করে ঠিকঠাক <laughs> যেহেতু আমার সঙ্গে তো আমি একা না আমার পাঁচজন লোক হ্যাঁ যারা আমার উপর ক্যামেরা যেহেতু সবগুলো সিডি আমাকে দিবে সিডি হ্যাঁ যে আমি পরে দেখতে পারবো কে হ্যাঁ আর এখন আমি আসি সের ওই যে ঠিক যমুনা ব্রিজের যেখান দিয়ে শুরু হয়েছে না যমুনা ব্রিজ যেখান দিয়ে শুরু হয়েছে তার নিচে ঠিক যেখান দিয়ে পানি শুরু হয়েছে তার নিচে ওই ছবি আঁকতে আসছি রোডটা একটু পড়লেই আমি লে আউট করবো ছবি আঁকবো ছোটো ছোটো আর ফটো তুলে নেবো সেখান থেকে বড়ো পেন্টিং করবো আশ্চর্য দেখো একটা নদীতে কিরকম একটা নদীর মাঝখানে কিরকম করে অ্যাকসেন চেঞ্জ হয়ে যায় মানুষের না ওকে ওখানে আমাদের তো তোর যাকে ফিল্ম করবে ও যদি গায়ক হয়তো তাকে গায়কই হয়ে দেবে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখো গায়ক বুঝলে ওকে নিচ্ছে ও কিন্তু ই না মানে ওই যে হিরোর মতো না ওকে নিশ্চয়ই ইয়োর জন্য যেহেতু হিসে ড্যান্সার কারণ ফিল্মটা ড্যান্সের উপর কখন যাবে না দিকে আদৌ যাবে নাকি 
হ্যাঁ জানে চা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা দিকে যাবে ঈশ্বর একটা মানুষ বুঝে ভিতরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যায় সেই প্রদীপের যদি শ্রদ্ধা অধ্যবসা না করে ঈশ্বর নিজে এসে সেই প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে যায় আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম যে আমার মধ্যে একটা একটা কি একটা জিনিস আছে যেটা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ এবং এই এই তাড়নাটা যেদিন নিভে যাবে সেদিনই আমার ছবি একটা হয়তো শেষ হয়ে যাবে এই তৃষ্ণাটা কিন্তু জন্ম থেকেই হয় এবং আজীবন এটা থাকে কেউ থাকে না কেউ থাকে এবং কেউ তৃষ্ণা মিটে যায় যখন তার মোহ বা লোভ চলে আসে Los también han tenido una especial importancia en la vida de Kabir. Hablando de mi infancia, en mi país no había ni fecha de nacimiento, ni nombre, ni apellido. Y mi padre, me acuerdo, eh, apuntaba fecha de nacimiento de mis hermanos, eh, un pilar de, de la casa.
जग देखी मोन देखते जा रोई जग देखी मोन देखते जा रोई बासो नारी दाई यो जर बासो नारी दाई नंथने रूपेर बाती दुच्छे दे शादा शहरे आधार होवे बाती जे दिन निभे जावे भावे शहरे आधार होवे शुभ पाखी तोर पालाई बे शुभ पाखी तोर Hey, come on, go this way, go this way, go this way. Yeah, this is not a big exhibition, it's a cultural event. It's a big deal. Go this way, go this way, go this way. There are two paintings, right? Path of my childhood and Kalijiral Nodhi Rupra painting. You can see that you have to go this way. ग्रुप आ गान गई 
আরে বাপ রে দেখো না আজকে তো এইতে প্রথম কি বলে চ্যানেল আইতে চ্যানেল আইতে সকালবেলাই দিছে খবর খবরে আবার বলছে যে এই করবে প্রতিনিধিত্ব করবেন শহীদ কবির বুঝলা তো আজকে সাংঘাতিক মানে বরিশালে অনেকদিন ধরে এরকম হয় না এই তো কেন শুরু বুঝলা বুঝলা একজিবিশন আর মানুষ ভরে গেছে বুঝলা তারপরে আমি জ্বালামি বক্তৃতা দিলাম পরিবারিটার নাম মুনসুর মঞ্জির আর এই এলাকা এলাকাটার নাম মুনসুর কোয়ার্টার আমার নানার নাম ছিল মুনসুর সেই নামে এই এই সমস্ত এলাকাটার নাম তারপরে আস্তে আস্তে আমার ভাই বোনের সব বড় হলো এবং এই এই চারিপাশেই তারা সব বসবাস বাসস্থান পেয়ে যায় আমারই একমাত্র কেন জানি না আমার বাবা আমি যখন হুসেনপুর ছিলাম মামি সেন একটা জায়গায় তখন আমার হাতে খুঁড়ি করছিল আমার কাছে একটা স্লেট দিলেন বলতে বললেন যে লিখতে তা আমি লেখার বদলে আমি একটা একটা পাখির মুখে একটা কেঁচো দিলাম যে পাখি একটা কেঁচো মাটির থেকে বের করে খাচ্ছে দূর থেকে যখন বাংলাদেশে আসি তখন সবসময় মনে হয় যে এসে এই জায়গায় আসব এই নদীর পারে যেখানে নদী মনে চল চলছি শেষ নাই এবং আসতে ইচ্ছে হয় আসলে আবার এই দেখে মনে হয় যে এখানেই থেকে যাই এই নদীর পারেই নদীর পারে নদীর পানি ঠিক পানি আর মাটির সঙ্গে এখানে থেকে যাই তবে যেতে তো হবেই যেতে তো হবে অন্তত কার্যস্থলে যেতে হবে আসার আসার আশা আছে বলি যাই কেন যেন মনে হচ্ছিল যে আমার ক্ষেত্রটা ছোট আরও বড় ক্ষেত্রে কাজ করার ইচ্ছা ছিল এবং ছোটোবেলা থেকে পিকাসোকে আমার খুব ভালো লাগতো পাবলো পিকাসো পিকাসোর দেশ স্পেন তাই আমি স্পেনে চলে গেছিলাম কেন যেন মনে হচ্ছিল যে তখন অবশ্য এত কাজ করার পরে পরেও বেশ অনেকেই আমার তখন আমার বেশ যেমন শীর্ষে ছিলাম খ্যাতির শীর্ষে ওগুলো ছেড়ে চলে গেলাম একই কারণে তখন মনে হচ্ছিল যে আরও এই পরিধিতে এত ছোট কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে চলে না গেলেও হতো কেন পরিধিতে এত ছোট কিন্তু সেটাই এত ছোট না এত বড় ছোটকে বড় দেখতে হলে হয়তো দূর থেকে দেখতে হয় বলেই এত দূরে আমাকে যেতে হয়েছিল অবশ্য একটা জিনিস আমি বিশ্বাস বিশ্বাস করি যেটাকে বলে ডেস্টিনি মানুষ তো ইচ্ছা করে অনেক কিছু করতে পারে না যেটা যেমন আছে হিন্দু ধর্মে আছে কুষ্টি লেখে কুষ্টিতে বলে যে কোথা থেকে কোথায় যাবে হয়তো তার জন্য আমার এত দূরে যেতে হয়েছে এই কাজকে দেখ দেখার জন্যই এত দূরে যাওয়ার জন্যই হয়তো 
এই কাছের এই এই আমার দেশ আমার মাটি স্পেশালি আমার বরিশাল এইটাকে দেখতে আমাকে হয়তো এত দূরে যেতে হয়েছিল এইটাই হয়তো আমার নিয়তি নিয়তি লাখন এত দূরে না গেলেও হয়তো এত সুন্দর জিনিসের প্রতি আমার মমতা এত বাড়ত না অনেক জিনিসকে হয়তো চোখের এত সামনে কোনো জিনিস আনলে দেখা যায় না হয়তো দূরে রাখলেই দেখা যায় এর জন্যে আমার এত দূরে যেতে হয়েছে এই 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 সৌন্দর্য এই অপরূপ সৌন্দর্যকে দেখার জন্য এই মেটা ইটালিয়ান খুব ভালো বান্ধবী আমার হ্যাঁ এটা আমার এটা আমার ছাত্রী আছিল হয়তো বাক্সবা কে যায় খুব ভালো ছবি একটু অপূর্ব সবই আমার বান্ধবী হ্যাঁ এই 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 মেটা ইংলিশ আমাকে মডেল দিছে হ্যাঁ ওর ছবি আছে আমি এই এই ছবি আছে তারপরে এই এই মেটাই ও তা অবশ্য বাংলাদেশে আসে নাই অনেক দিন আমার সঙ্গে অনেক দিন আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হ্যাঁ অনেক দিন নয় বছর দশ বছর হয়তো গিয়ে আবার আবার ওর সঙ্গে ফিরে যেতে পারি জানি না আর এই মেয়েটা এরই বান্ধবী ও ইটালিয়ান ও আমাকে মডেল দিছে ওর সঙ্গে লং টাইম অনেক দিন ছিলাম তারপরে আমার দোষ না মানে আমার সরি বলে ওনা আমার ওনার দোষ না ওনাদের কেউরি না কেন আমি সময় দিতে পারি না সময় দিতে পারি না এমন না যে আমি টায়ার্ড হয়ে যাই একজনের সঙ্গে সময় না দিতে পারলেই তো বেশিরভাগ সময় আমাকে ছেড়ে গেছে সবাই ছাড়ি নেই কাউকে তো ছেড়ে গেলে খারাপ লাগে প্রথম কয়েকদিন খারাপ লাগে তারপর তো কাজের মধ্যে ঢুকে আবার ভুলে যাই তবে আমি সেটা খারাপ লাগে এই জন্য যে এত নিয়ে গেলাম কাউকে তো উজার করে ঢেলে দিলাম নেয়ার বা পাবার আশা আশা না নেশা এই নেশাতে আমার এই নেশা আমি আমাকে পালন করে ফেলে ভালোবাসা পাবার যার জন্য একজনের ভালোবাসা আমার 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 তৃপ্তি হয় না টন্টোতে থাকে ওর নাম লাবিবা কবির ভা খুব ভালো ছবি আঁকে কবিতা লেখে এখন প্রতিবন্ধীদের টিচার সবাই আমাকে বলে যে তুমি যে এত 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 শক্তি এত সাহস তারপর এখান থেকে এখানে ছুটে যাওয়া কোনো পিছু টান নাই কেউ তোমাকে বাঁধতে পারে না তার একটা কারণ হলো স্পেনিশ আমাকে বলে যে পুলতো দে রে পার্তি দা বলে স্পেনিশে যেখান থেকে আমার শুরু এবং যেখানে আমার শেষ হবে এবং এই জন্যই আমার সবসময় মনে হয় যে পৃথিবীর সব লোক আমাকে ছেড়ে গেলেও একটা বুক আছে যেখানে আমি মুখ লুকাতে পারবো আমার মনে হয় ওইটাই কারণ আমার মেয়ে অবশ্যই সবসময় আমাকে বলে যে আমাকে কাছে পায় না আমি তো সবসময় স্পেন বাংলাদেশ আমার মেয়ে বলে সবাইকে তো এত দিলা বাবা তা আমি তো তোমাকে পাই না 
তখন আমি বলি যে মা আমি তো এইভাবে আমার জন্ম আমি তো তোমার কাছে একা যদি থাকি শুধু থাকি তাহলে আরও মানুষকে কেমনে ভালোবাসবো আর আরও মানুষের ভালোবাসাই কেমনে হবো কেমনে আমি ছবি আঁকবো ও বুঝতে পারে ও বুঝতে পারে বলে যাও কাজ করো আবার ফিরে এসো মেয়ে যখন অন্য পুরুষকে চিনেছে তখন থেকেই ওর আমার প্রতি ওর যে ও আমার 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 ক্যারেক্টার আমার চরিত্র বেশি পছন্দ করতো না দা ওয়ে আই আই মুভ দ্য ওয়ে আই গো ফর মাই লাভ ওইটা ও বেশি পছন্দ করতো না এবং কোনো দিন আমাকে বলেনি তারপর দেখলাম যখন ইভানকে চিনছে তখনই হয়তো অন্য পুরুষকে চিনতে গিয়ে যেগুলি ওর মতে ও যেগুলি পছন্দ করে না সেগুলিকে আরও ওভারলুক করে যায় হ্যাঁ এবং ও ওইটা কেয়ার করে না আমি তখন টিচার এবং কেবিএ স্যার তখন টিচার বসের পার্থক্য হবে প্রায় চল্লিশ বছর কিন্তু হিউ ওয়াজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড সব সময় গেলেই ওনার সঙ্গে কথা বলতাম এই এই যে কেবিএ স্যারের কাছে যেসব জিনিস শিখেছি ওনার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি প্রায় পাঁচ বছর অ্যাবস্ট্রাক ছবি আঁকছি এবং শেষ দিকে এমন হয়েছিল যে অনেকে বুঝতে পারত না কোনটা কবিরিয়ার কোনটা কিবিরিয়ার কারণ ওনার রঙের রঙটা খুব ভালো লাগতো কারণ উনি কোনো সময় টিউব থেকে বের বের করে রঙ ইউজ করতো না টেম্পলেট করে যেটাকে বলে সব রং মিশিয়ে উনি ওনার রং তৈরি করতেন ওই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগতো এবং স্পেসটা এর জন্যই আমি পুরো পাঁচ বছর তারপরে দেখলাম যে মোটামুটি আমি ওইটাকে স্পেস সম্পর্কে আমার একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছে তারপরে আমি শুরু করলাম কাঁথার ডিজাইনের উপরে ছবি আঁকা মানে তখন ওই ওই মানুষের মধ্যে মানুষ গ্রাম গ্রাম গ্রামের লাইফ কাঁথার ডিজাইন নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করলাম তারপরে আস্তে আস্তে লালনের গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশেষ করে ওর সুরে এবং কথা এন অ্যান্ড ফিলোসফিতে আমি লালনের কাজের উপরে ছবি আঁকা শুরু করলাম এবং দীর্ঘ সাত বছর কাজ করছি ছোট ছোট এক টেম্পারা তখন মনির ইসলাম স্পেন থেকে আসে আমি মনির ভাইকে বললাম মনির ভাই আমি স্পেনে যাব তাহলে চাকরি ছেলে চলে যাবে আমি হ্যাঁ চাকরি ছেলে চলে আমি স্কলারশিপ নিয়ে যাবো বলে ওয়েট করো 
তখন ওই ওই লালনের ছবিগুলো দিয়ে আমি এক্সিবিশন করি এবং এক্সিবিশনের শুধু চেয়ার টেবিলগুলো বাদে সব ছবি মানুষ কিনে নিয়ে গেছে এবং ওই পয়সা দিয়েই আমি ইউরোপে যাওয়া টিকিট কিনলাম স্বামী সবসময় মিশতাম খুব লোয়ার ক্লাস পিপলদের সঙ্গে আমরা পাঁচ ভাই তো তোমার বাবা সবসময় ব্যাডমিন্টন ক্রিকেট কিনে দিতেন বলতেন যে তোমরা নিজ পাঁচ ভাইরা মেরে খেলবা অথবা তোমার ওই পশু ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে কিংবা হেডমাস্টারের ছেলের সঙ্গে খেলবা তোমরা আমার বাবা বলতেন যে তুমি ওই লোয়ার ক্লাস পেপারদের সঙ্গে মিশবে না অশিক্ষিত ওরা গরিব এবং আমি মিশতাম সাধারণত এখানে একটা ম্যাথর পট্টি আছে ম্যাথর তো জানো যারা লো কাস্টের ম্যাথর কেন জানি আমি ছোটোবেলা থেকে ওদের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগতো এবং যার জন্য রোজ আমার মার খেতাম মনে হচ্ছে ই আছে কি বলে ওই যে সবুজ অনেকে মানুষ বাস করে ওইখানে মানুষ বাস করে এখন এখন পর্যন্ত আপনি এই জায়গা কেন আমি বলতেছি আপনি যদি শুধু চার কিলোমিটার যদি আমাদের দুর্গাপুরের পাশে যদি যান তাহলে আপনি একটা আচ্ছা ওই যে ওটাকে ইন্ডিয়ার মধ্যে ইন্ডিয়া ওইটা ইন্ডিয়া যাওয়া যাবে না 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 ওই ওইখানে যাওয়া যাবে না হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করবো অবশ্যই আপনি কি বলেন এখন হইলো আমরা হইলো ওইটা করি না শুধু আমরা হইলো প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ওইটা হইলো উদযাপন করি সেটা তো ক্রিসমাস উদযাপন করে সেইভাবে আচ্ছা এরকম একটা বাড়ি আমি যদি তিন মাসের জন্য ভাড়া করি মানে ধরুন এই বাড়িতে আপনার বাড়ি হ্যাঁ আপনি চলে গান ভাইয়ের বাসায় আমাকে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিলেন আমি তিন মাস থাকবো আমি নিজে পাক করবো নিজে খাবো হ্যাঁ আর ছবি আঁকবো আচ্ছা আপনি আসেন তখন বোঝা যাবে আচ্ছা আচ্ছা
shabi bala bi bala jinga bi sharang ka ni charang re ma ga pa ru fi rang ko sha la mi ga jing bi sharang ping ma pa rang jing kha sha ga pa ru fi rang jing bi sharang jing ma pa rang jing kha sha ga pa ru fi rang tang si grim grim ni tho ri ri bi bal rang kha sha bi bal la bi bal rang pha ti nga da lu jing a nam man kho সোনা হং জারে খান রোবোখো ফাতি গা দালো চিংগা নাম মান খো সোনা হং জারে খান রোবোখো চিংগা বিশাও এতদিনে বুঝলাম শিল্পী এবং শিল্পের কোনো সংজ্ঞা নেই মানুষ মনুষ্যত্ব অনুভূতি প্রেম সততা মমতা এটাই বড় সত্য তুলি এবং রং এটা একটা মাধ্যম মাত্র নিশান আমাকে শুনতে পাচ্ছিস তো দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা থেকে সত্যকে খোঁজা চোখে দেখে হৃদয়ের অনুভবে হাতে আঁকা ছবি অথচ যা আত্মার কাছাকাছি আসবে তখনই কিছু সৃষ্টি হতে পারে ভালো করে শুনছিস তো নিসার তোমরা তরুণ তরুণীরা তোমাদের উপর আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস এবং আস্থা বিভিন্ন মাটি থেকে সত্য আগত তোমরা তোমাদের পায়ের কাদা এখনও শুকায়নি এই তো সময় চলো আমরা ছবি আঁকি মানুষের জন্য কিছু করি তোমাদের সাথে আজীবন আমি থাকব কতক্ষণ কতদিন কত যুগ তা আমি জানি না
আমার জীবনে কোনো প্ল্যান নেই উজা নেই আমার জন্ম আমি সবসময় উজা নিয়ে চলি এবং দেশে আসার পরে পেনে গেছি কিন্তু বেশি দিন থাকিনি যখন আবার আমার মন টানে আবার স্পেনে যাব স্পেন কেন পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যাব আমি সীমাহীন সীমানাহীন পৃথিবীতে বিশ্বাসী দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মাইন্ড অ্যান্ড আই এম ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে আসতাম এই এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম বুলবুল পাখির ডিম খুঁজতে ভালোই লাগতেছে আবার বুড়ি বেড়ি বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টি মাছ ভিজতে ছোটোবেলাও ভিজতাম সবসময় ভিজতাম এখনও ভিজতে ইচ্ছে করে এইভাবে জীবন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে শেষ না নতুন করে শুরু হবে দ্য ডেট ইজ দ্য দ্য স্টার্ট